。这里是修罗领域，可我并未动用昊天锤，怎么会干扰到海神传承呢？我已完成了海神八考，第九考的关卡也过了大半，而且我对修罗传承知之甚少。你的海神三叉戟，缺少海神之心。就算你只剩下几关考核，仍旧是九死一生。而你在杀戮之都，其之后的种种表现都让我很是欣赏，所以我会直接授予你修罗禅杖，你将不用经过任何考验。只要你拿起这把剑，就可以获得比海神神奇力量更为强大的修罗神神奇传承。只要拿起它，神界中地位、权力最为崇高的是三大执法者和五大神王，其次是一级神奇、二级神奇，而我修罗神就是三大执法者和五大神王之一。在你继承修罗神位之后，就能直接继承我的神界的权力、地位、身份。只要获得过杀神领域的人。都有可能获得修罗传承，而在海神岛获得顶级一考的人，百年来只有我。继续继续，海神的奥秘，凶多吉少。修罗神的传承，你就可以直接获得，而且还能得到神界最高荣耀。我的爹娘，我不行！一路走来，海神大人对我有师徒之恩，更有救命之恩，怎能因为这些名利地位？就辜负海神大人的一片苦心了。我与海神大人的羁绊，更是从瀚海乾坤照就开始了。他要是选择继承修罗神神奇，能够获得的力量就更加强大，天赋天斗，魂帝国间的战争的可能性就更大。海神大人也会理解你的。不行。没有经过重重考验历练的神，是无法感悟苦难的真实含义的，也就无法承担起保护众生的使命。那你就继续你的考核吧。刚刚那原来是玉的考核，修罗魔剑的声音，更像是勾出了我内心深处的欲望。那想拥有强大实力的欲望，令考验时的我差点失去心智，到现在仍让我心悸。海神九考第六关卡通过，泰坦巨猿子必无，进化为神级。我已经让你进去考核他了，结果你一看他，一刻就死心了。如果他内心没有坚守住，就会坠入修罗神院，万劫不复。你这不厚道的，还好唐三心性不错，唯有烈火才能鉴别出真经。唐三若是进行修罗考验，只会有过之而无不及。海神唐三已死，但你可以作为修罗神而活，成为修罗神的代价是什么？你作为唐三的过去，都会烟消云散，人间的情感将不再成为你的牵绊。你的心中只剩下纯粹的神性，这代价未知。这个世界是无尽的虚空，我也会凭借灵魂的牵引追寻你，找到你
一起生，一起死，永不分离。生死长夜，秦始秦终，唐三，做出你的选择吧。我的选择从来都只有一个。Oh. <laughs> 